einige Zeit später stand Nahash vor der König der Ammoniter und sein Sohn trat die Nachfolge an. David dachte, König Nahash war mir immer wohlgesinnt. Darum will ich mich nun seinem Sohn Hanun gegenüber freundlich verhalten. Er schickte eine Gesandtschaft zu Hanun, ohne sein Beileid auszusprechen. Als die Boten an Hanuns Hof kamen, richteten sie dem König aus, was David ihnen aufgetragen hatte. Aber die Fürsten des Landes sagten zu König Hanun, Glaubst du wirklich, David hat diese Männer nur zu dir gesandt, um deinem Vater die letzte Ehre zu erweisen und dir sein Beileid auszusprechen? Das ist doch nur ein Vorwand. Spione sind sie, die unser Land auskundschaften sollen, weil David uns bald angreifen und erobern will. Da nahm Hanun Davids Gesandte gefangen, ließ ihn den Bart abrasieren und die Kleider bis über das Gesäß abschneiden. Dann jagte er sie davon. Als David das erfuhr, schickte er seinen Gesandten Boten entgegen und ließ ihn ausrichten. Bleib in mir Richtung, bis euer Bart wieder nachgewachsen ist und kommt erst dann heim. David wollte ihm die Schande ersparen, mit abrasiertem Bart zurückkehren zu müssen. Die Ammoniter wussten genau, dass sie David durch diese Tat schwer beleidigt hatten. Darum schickte Hanun Unterhändler nach Mesopotamien, nach Maacha in Syrien und nach Zoba. Er gab ihm 35 Tonnen Silber mit, um dort Streitwagen und Wagenkämpfe anzuwerben. Es gelang ihm, den König von Maacha mit seinem ganzen Heer für sich zu gewinnen. Außerdem konnten sie 32.000 Streitwagen aufbringen. Die verbündeten Truppen lagerten vor der Stadt Medeba. Auch die Ammoniter kamen aus ihren Städten und rüsteten sich zum Kampf. David hörte davon und befahl Joab, sofort mit dem ganzen Heer gegen die Feinde auszurücken. Die Ammoniter stellten sich vor ihrer Hauptstadt Rama zur Schlacht auf, während die verbündeten Könige mit ihren Truppen in einiger Entfernung auf offenem Feld Stellung bezogen. Als Joab merkte, dass ihm von vorne und von hinten ein Angriff drohte, teilte er sein Heer. Er selbst wollte mit den besten Soldaten den Kampf gegen die Syrer auch gewinnen. Den Rest des Heeres übergab er dem Kommando seines Bruders Abishai, der gegen die Ammoniter kämpfen sollte. Bevor die beiden Heere sich trennten, sagte Joab zu seinem Bruder, »Wenn die Syrer uns überlegen sind, dann komm uns mit deiner Truppe zu Hilfe. Sind die Ammoniter stärker als ihr, dann helfe ich dir mit meinen Soldaten. Sei mutig und entschlossen, wir wollen für unser Volk kämpfen und für die Städte, die Gott uns gegeben hat. Der Herr aber möge tun, was er für richtig hält.« dann griff Joab mit seinem Herr die Syrer an und schlug sie in die Flucht. Als das die Ammoniter sahen, flohen auch sie vor Abishai und zogen sich in die Stadt zurück. Da kehrte Joab nach Jerusalem um. Die Syrer wollten sich mit der Niederlage gegen die Israeliten nicht abfinden. Darum ließen sie auch die syrischen Stämme, die jenseits des Euphrat in Mesopotamien wohnten, zum Kampf ausrücken. Schubach, der oberste Heerführer von Hadad Eser, führte sie an. Als David das erfuhr, zog er alle wehrfähigen Israeliten ein überquerte mit seinem Herrn den Jordan und stellte sich den Feinden gegenüber zum Kampf auf. Die Israeliten griffen an und eine heftige Schlacht begann. Wieder wurden die Syrer in die Flucht geschlagen, doch diesmal erlitten sie schwere Verluste. 7000 Wagenlenker und 40.000 Soldaten fielen. Auch der Herrführer Schobach wurde von David getötet. Die besiegten syrischen Könige, die bis dahin hadet Eses Untertanen gewesen waren, schlossen Frieden mit David und stellten sich in seinen Dienst. Von da an wollten die Syrer die Ammoniter nicht mehr unterstützen.